ഹലോ ഓൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അപ്പോ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ ടിപ്സിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്റിജേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോരാ ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇന്റിജേഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഗണിതത്തിന്റെ ഇന്റിജേഴ്സ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ഇന്റിജേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്റിജേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സീറോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സോ സീറോ ഇസ് എയർ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ വൺ എന്നും എഴുതാം വൺ എന്നും എഴുതാം അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡോൺ ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് പല കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല സോ നമ്മൾ അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ കുത്ത് കുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ കുത്ത് 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 അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാം ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് യു ആസ് അപ്പൊ വൺ ഇസ് എൻ ഇന്റിജർ ടു ഇസ് എൻ ഇന്റിജർ എന്ന് അവർ ആൻസർ പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം മൈനസ് വൺ ഇന്റിജർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യു ക്യാൻ ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദറ്റ് യു എൻഗേജ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നൊരു സൈൻ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ് ദ സോ ദറ്റ് ദേ ടെൽ ഇറ്റ് ബാക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ടോണിൽ തിരിച്ച് പറയിപ്പിക്കാം ഓക്കെ യു ആസ് ദം ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് പോസിബിൾ എന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ് ദം എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സമറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ഇന്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ടു എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം യു ക്യാൻ ആസ് ദം ആൻഡ് ദെൻ സമറൈസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണോ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോകാം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്താ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ദെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ലൈൻ അപ്പൊ നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈൻ which shows the എന്താ പറയാ നമ്പേഴ്സ് ഇന്റിജേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയാണ് സോ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോയിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കൂടി കൂടി വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളതാണോ കൂടുതൽ ഫൈവ് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളതാണോ കൂടുതൽ സി ഫൈവ് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സോ ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈവ് ചോക്ലേറ്റ് മാങ്ങ ചക്ക ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് ദി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് എവർ ദി അല്ല അപ്പൊ ഫൈവ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അപ്പൊ അർജുൻ അർജുന്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ചക്ക ഇല്ല അർജുൻ ആണോ പണക്കാരൻ അല്ല ഒരു ചക്കയില്ല രാഘവ് ആണോ പണക്കാരൻ അപ്പൊ ഫൈവ് ചക്ക ഇല്ല അർജുൻ ആണ് പണക്കാരൻ സി ഫൈവ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചക്ക മാങ്ങ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അതേ സമയം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സീറോയിൽ നിന്നും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് ഒരു ചോ ഒരു ചക്ക അർജുന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് രാധയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു രാധയ്ക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ചക്ക കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇയാൾക്കോ ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇയാളുടെ ബാബു ഓക്കെ ബാബു ബാബുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മൂന്ന് ചക
എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സൈൻ മാത്രം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് സോ ബട്ട് ദെൻ ഇത് കടമാണ് ഇത് കയ്യിൽ ബെറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ യു യൂസ് ദ നെയിംസ് യു യൂസ് ചക്ക മാങ്ങ ആൻഡ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ കുട്ടികളുടെ തന്നെ പേര് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് രൂപ കടവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ത്രീ നെയ്തു മൈനസ് ത്രീ നെയ്തു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക മൈനസ് ത്രീ നെയ്തു എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണോ മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്നാ ചോദിക്കുക തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കുക നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ ആദ്യം നമ്മൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റീജേഴ്സ് പഠിക്കും ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സി അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസില് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും അഡീഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അഡീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ അഡീഷനില് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എസ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് സൈനിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം സർജറിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ല എന്നുള്ള ഇടയ്ക്ക് തമാശയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒട്ടും ഒരു പാടുമില്ല പലരും തെറ്റിക്കും പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും പ്ലസും ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണല്ലോ സൈ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇത് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്ലസ് ആണ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് അത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ത്രീയുടെ അവിടെയും പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസുകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു സിംപ്ലി സബ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും നോക്കും ഇനി അഥവാ രണ്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാ നമ്മൾ വീണ്ടും സമ്മാനം ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാട്ടോ മൈനസ് ടുവിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത നമ്മൾ വീണ്ടും സമ്മാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റൂൾ ആദ്യം കാണാതെ പഠിക്കുക ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്ലസും പ്ലസും വന്ന അഡീഷനിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട അഡീഷനിൽ പ്ലസും പ്ലസും വന്ന സമ്മ മൈനസ് മൈനസ് വന്ന സമ്മ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് സം അഡീഷനിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് സം ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സം അഡീഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ലേൺ ഇറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എഴുതിയാലും ഇത് 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 എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ നടുക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എഴുതിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സെയിം ഇരിക്കും ഈ പ്ലസ് ഇടാം ഇടാതിരിക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് അറിയാം സോ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ വേറെ വേറെ സൈൻ ടൂന്റെ സൈൻ എന്താ പ്ലസ് ആണ് ത്രീന്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസ് ആണ് അപ്പോ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫറെൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫറെൻസ് സോ അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ സമ്മായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ട് റൂൾസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് മാറി മാറി ചോദിക്കാം ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ വിച്ച് ഇസ് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷന്റെ ക
ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നൊന്ന് സമാധാനം ഭയങ്കര ഈസി ആട്ടോ എന്ന് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോണം ഓക്കെ നൗ ലെറ്റസ് ഡു ഇറ്റ് ടുഗേദർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറെ പോയത് രണ്ട് രൂപ കടമുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്രയാണ് ഡോൺ ഗോ ഇൻ ടു ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ആവറേജ് ആൻഡ് സി എബവ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഡു വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ആവറേജ് കുറച്ച് താഴോട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗോ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വൺസ് ഇവർ ഇവർക്ക് ഇത് ഒരു ഹോൾഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദിസ് അപ്രോച്ച് നൗ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ ടേബിൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ വേണം ചിന്തിച്ചു പോവാൻ എന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഫോർ ദസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ ടേബിൾ സോ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ന സെയിം സൈൻ ആണോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ആട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടാവാം പ്ലസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ബോത്ത് ഇസ് ദ സെയിം മീനിങ് സെയിം സൈൻ ആണോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണോ ഓക്കെ സെയിം സൈൻ ആണോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സെയിം സൈൻ ആണോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു സെയിം സൈൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെയിം സൈൻ ഓക്കെ അത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാം നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് യാ സെയിം സൈൻ എന്ന് വന്നു നൗ വാട്ട് ഇസ് എ റൂൾ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ സൈൻ റൂൾ എന്താ സൈൻ റൂൾ ഒറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സൈൻ റൂൾ ഒറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ വലുതിന്റെ സൈൻ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ടു ആണോ ത്രീ ആണോ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് പ്ലസ് സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഇതാണോ ഇതാണോ ചോദിക്കരുത് ഡോ മേക്ക് ഇറ്റ് വേക്ക് ടു ആണോ ത്രീ ആണോ സോ വലുത് ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സൈൻ വലുതിന്റെ സൈൻ സൈനസ് വലുതിന്റെ സൈൻ സൈനസ് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇൻ അഡീഷൻ വലുതിന്റെ സൈൻ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സോ വലുതിന്റെ സൈനസ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൻസറിലും പോസിറ്റീവ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൻസറിലും പോസിറ്റീവ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് അപ്പൊ പ്ലസ് ഇവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൻസറിലും ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പിന്നീട് ഓപ്പറേഷൻ എഗെയിൻ ദ റൂൾ റൂൾ എന്താണ് അഡീഷനിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ അഡീഷനിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ടൂവും ത്രീയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നോ യു ഡോട്ട് കൺസിഡർ ദ സൈൻ ടൂവും ത്രീയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് സം ആണ് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടി എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് കൈയ്യടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ തോളത്തെ ഒരു തട്ടല് തട്ടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് നൗ സി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സെയിം സൈൻ ആണോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ് ടേബിൾ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് സൈൻ റൂൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ആണ് വൈ ബിക്കോസ് സൈൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൾട്ട് സോ ഫേസ്റ്റ് മേക്ക് ദം തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പോയാൽ മതി അവിടെ സൈൻ റൂൾ എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ റൂൾ എന്താണ് സൈൻ റൂൾ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിലും സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ വലുതിന്റെ സൈൻ ഇവിടെ ത്രീ ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണോ വലുത് വലിയ നമ്പർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ത്രീ ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സൈന് ഇവിടെ എഴുതുക ആൻസർ ചെയ്യുക വലുതിന്റെ സൈൻ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ വലുതിന്റ
വലുത് എയ്റ്റ് ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആണോ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് സൈനസ് എയ്റ്റിന്റെ സൈനസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ എഴുതുക ആൻസർ ഉണ്ടോ അവിടെ എഴുതുക സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ സമ്മാനം ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ വീണ്ടും ഡിഫറൻസ് ആണ് എട്ടും ത്രീയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റിന്റെയും ത്രീന്റെയും സം ആയിരിക്കും എയ്റ്റിന്റെ ത്രീന്റെ നൗ വി ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദ സൈൻ നോ സൈനിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റിന്റെ ത്രീന്റെ സം ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇലവൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സെവൻ മൈനസ് നയൻ അപ്പൊ സെവന്റെ കൂടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് സെയിം സൈൻ ആണോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെന്ന് സൈൻ എന്താണ് സെവൻ ആണോ നയൻ ആണോ വലുത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സെവൻ ആണോ നയൻ ആണോ നയൻ ആണ് വലുത് അപ്പൊ നയനിന്റെ സൈൻ സൈനിന്റെ അവിടെ എഴുതണം ആൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ ഏതാ നൗ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ എന്താന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ദ റൂൾസ് എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ദ റൂൾസ് ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വെരി ബോറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പറയണോ അത്രയും നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളും പറയണം അവരും പറയണം ഓക്കെ അവർ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എൻക്വയറി ചെയ്യിപ്പിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് സെവനിന്റെ നയനിന്റെ ഡിഫറൻസ് സെവനിന്റെ നയന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ നയൻ മൈനസ് സെവൻ നയനിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറച്ച് ടു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം വലുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ എന്ന് സെവൻ കുറയ്ക്കും മൈനസ് ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ആയിട്ട് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇതൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എനിക്ക് മൂന്ന് ചക്ക കിട്ടി എനിക്ക് മൂന്ന് കട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് കട മൂന്ന് കടം അതായത് മൂന്ന് ചക്ക എനിക്ക് രാഘവന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആരാണ് ആരോ ഒരാൾ മൂന്ന് ചക്ക തന്നു മൂന്ന് ചക്ക കിട്ടി ഉടനെ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ സീറോ ഇതിൽ സൈനും ഓപ്പറേഷനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട ഇതിന്റെ ഇതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാന്നറിയോ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇത് So this is going to be zero. നമ്മള് റൂൾ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടണോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ചുമ്മാ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ തിങ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി സീറോ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കെ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ആ പ്രോസസ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഇല്ലാണ്ട് അവരോട് ചെയ്യാൻ പറയണം ടേബിൾ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം സോ മെന്റലി ആ സ്റ്റെപ്സ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ ആൻസറിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യണം ആദ്യം ടേബിൾ വെക്കുക ദെൻ യു മേക്ക് ദം പ്രാക്ടീസ് വിത്തൌട്ട് ടേബിൾ വിത്തൌട്ട് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ആസ് യു ക്യാൻ കോൾ എസ് അറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൾ എസ് ഓക്കെ ഓൾസോ വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ഡു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എവ്രിങ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഫോർ പ്രോജക